ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ട്രൈസ് കേറ്റ് യു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സർക്കം ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ ബോയിലർ ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ്ജിറ്റ്യൂണിയലിൻ്റെ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കം ഫ്രണ്ട്ഷ്യലിൻ്റെ നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഫൈൻ ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ടി സ്മോൾ ടി ഈക്വൽ ടു പി ഐ ഇൻറ്റു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു ഈറ്റ പ്ലസ് സി ആണ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഡയ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ തിക്നസ് ഓഫ് ഷെല്ല് ഇവിടെ സി ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സി ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ ദെൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഡയ ഓഫ് വെസൽ ആണ് പി ഐ ഈക്വൽ ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആണ് ഈറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ജോയിൻ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർ ടേബിൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ് ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ടേബിൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബോയിലർ ജോയിൻറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ റിവറ്റർ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി എഫിഷ്യൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഡബിൾ ഡ്രോ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ആണ് അങ്ങനെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫൈൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ആൻഡ് റിവറ്റ് ഹോള് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ടി ദെൻ നമുക്ക് ഇനി ഡിയുടെ വാല്യൂ കാണാനായിട്ട് ഡി ആർ വൺ ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ആയിരിക്കും അല്ല ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ദെൻ ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡി വാല്യൂ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർ ടേബിൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എനിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് തിക്നസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് വി കെ നോട്ട് യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഇക്വേറ്റ് പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി പി എസ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡി ആൻഡ് പി സി ഈക്വൽ ടു പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിയും പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഡിയും ഇ ഡിയും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ തിക്നസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടോട്ടൽ സ്ട്രീം ലോഡ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ പി ഐ ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് പോകാൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് റിവറ്റ് പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ടോയ് പി സി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ രണ്ടിലെയും ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എഫ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം മിനിമം ഓഫ് പി എസ് പി സി ആണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ് റിക്വയർഡ് ടോട്ടൽ സ്റ്റീം ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ റിവറ്റ് അതായത് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിലേക്ക് നോക്കാം റിവറ്റ്സ് പെർ റോയ് അത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റോയ് ഓഫ് റിവറ്റ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റോയ് ഓഫ് റിവറ്റ് എങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന് പറയാം വൺ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ലാബ് ബോർ ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ബോർ ബഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കും ട്രിപ്പിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ബോർ ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ അകത്ത് പിച്ച് ഓഫ് സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഈക്വൽ ടു